hay uno de los dos que absorbe la energía del otro y tiende a huir. Por eso está ese juicio. Eh, voy a ponerte ejemplos. Una persona muy... Eh, que siempre está mandando mensajes, si no le contestan enseguida reclama, una persona que siempre quiere estar con él o con ella, una persona que cuando, está, cuando la otra se quiere salir a tomarse unas copas con los amigos siempre está eh, queriendo anteponer y satisfacer, eh, pues no quiero que te vayas con tus amigos o ¿por qué te tienes que ir con tus amigos? porque no nos podemos ir los dos juntos? O sea, una persona muy acaparadora. Está todo el tiempo acaparando a la otra persona sin darle la libertad ni poder hacer lo que quiera. Esto nos muestra inseguridad por parte de la persona que acapara a la otra por miedo a que se le escape, consciente o inconscientemente. Ahí está ese juicio. Ese juicio habla de hacer un cambio de filosofía de vida para que todo funcione bien y dar libertad a la otra persona para que funcione como quiera. O, de lo contrario, es una persona que ahoga y eh, dice esto me interesa o no me interesa. O sea, aquí hay alguien replanteándose eso. Por eso tenemos aquí este juicio. Aquí en esta situación ni gana uno ni gana el otro. Porque si uno quiere ser reconocido, el otro al final dice, mira, da lo mismo. Si no me estás viendo como... Es como que dice, si no le estás viendo tal y como es, no hace falta que reconozcas nada ni nada por el estilo. O sea, es lo que hay. Y si no lo estás viendo no puedo hacer nada, ¿no? O sea, entonces ¿quién pierde? Pierden los dos. Porque uno, uno no quiere ser reconocido y el otro es como que eh, debería hacerlo y no lo está haciendo. ¿A dónde lleva esta situación? Pues a una charla bastante importante. ¿Por qué? Porque sois dos personas que veo que, que os podéis llevar muy bien. Es, aquí tenemos el sol y tenemos la luna. Entonces, eh, es como eh, dos energías que fluyen al mismo tiempo, ¿no? Por eso mismo, eh, la conversación que vais a... Aquí tenéis un obstáculo. Y el obstáculo habla de que tiene que haber una transformación, como bien nos hablaba el juicio, de decir, en esta situación tenemos que fluir los dos al, a la misma situa, al, al mismo son. Porque si los dos no fluís al mismo son, entonces ahí vienen los obstáculos. ¿Qué significa? ¿Qué nos quieren hacer entender con esto? Que si a una persona le gusta irse con sus amistades, le gusta irse a jugar al pádel, le gusta irse a jugar al fútbol, le gusta ir a jugar a los bolos, le gusta ir a hacer lo que quiera, a la otra persona le gusta irse eh, de compras con las amigas, eh, le gusta irse al, al masajista, le gusta ir a hacerse las uñas, le gusta ir a hacer cualquier cosa, es decir... Mmm, es, no está buscando una relación liberal, pero sí una relación en donde ambas partes se tengan, se sientan libres y no condicionadas porque ahí esté eh, eh, esa persona, ¿no? O sea, vive y deja vivir, es un poco lo que nos están diciendo. Y no te lo estoy diciendo a ti, que me estás viendo, en particular estoy haciendo eh, un... un Estoy en una síntesis eh, a modo lo que estoy viendo y sea quien sea, no importa. Es lo que ocurre. Quien, quien eh, acapare al otro no lo sé y tampoco es una cosa que vaya yo a entrar en ningún tipo de juicio porque tampoco me importa. Aquí estamos haciendo una lectura eh, y vamos a lo que vamos, a que aquí esto es un obstáculo y si todo tiene que ir bonito tenéis que fluir los dos al mismo tiempo, a la misma vez para que todo vaya bien. ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés?
Bueno, aquí hay alguien que dice, es que por más que lo digo no hay manera, no me escucha, parece como que no está entendiendo lo que le digo, ¿no? Y con mucha rabia se va, con mucha frustración y con mucha impotencia. Porque cuando alguien se explica con la otra parte es como, como que no entiende nada. Pero esto, volvemos a lo mismo, es inseguridad. Muchas inseguridades, por eso intenta atrapar a la otra persona para que no se le escape. Una persona segura no hace eso. Aquí que nos habla de, de empatizar, nos habla de, de una... Si se está diciendo algo, es que no entiende, es que aquí veo a alguien con muchísima rabia porque intenta explicarlo y no entiende. Lo muy importante es jugar los dos a, al mismo juego. Es decir, eh, si uno de los dos no está dispuesto o dispuesta a jugar a lo mismo, no se juega. Porque tú date cuenta cómo se puede transformar esto en, en una persona que intenta atrapar a la otra. ¿A dónde lleva esto? Pues a la tristeza. Lleva al estar intentando protegerse porque esto es como que se está removiendo algo por dentro de relaciones que ya han pasado por la historia de uno de los dos y no quiere que vuelva a ocurrir. Entonces esto entristece porque podía ser bonito, podía ser los dos al mismo son y no está siendo así. Porque aquí se está buscando que se reconozca. Pero que se reconozca ante, ante el público. Es decir, eh, no sé si es que estás llevando una relación oculta o no, porque aquí a, a mí no me lo está diciendo. Pero sí que veo una persona... <coughs> perdón. Que quiere eh, manifestar delante de todo el mundo... <coughs> Esto es ego. Porque eh, no hace falta eh, la, la aprobación, el reconocimiento, el, el pues me voy contigo eh, con tus amigos, me voy contigo al fútbol, me voy contigo, etcétera, 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 ¿no? Es, eh, pero ¿qué es lo que quieres reconocer? ¿Qué es lo que quieres que todo el mundo esté viendo? Que eres mi pareja, que estás ahí conmigo, pero es como alguien que se apega. Muy bien, llegamos a los apegos. Aquí hay una persona apegada totalmente que no deja respirar a la otra. Y esto a la otra persona le da mucha rabia. Mucha rabia. Entonces veo que va a haber un cambio, pero un cambio negativo. ¿Por qué? Porque aquí no se está hablando de que o la cosa se armoniza para que haya el cambio o la cosa termina. ¿Por qué? Porque esos obstáculos de poder fluir y, y dejar que las cosas sucedan en la relación en vez de querer controlarla tanto y de esta forma, al final aquí tenemos una torre y con el diablo. Es decir, una energía tóxica porque os estáis poniendo un obstáculo en vez de dejarse fluir. Esto en vez de... está ahogando. ¿Sí? O sea, aquí el mensaje es, las cosas tienen que suceder, deja que sucedan, y eh, porque de lo contrario esto pues va hacia la deriva. Aquí tengo el 10 de copas. Lo voy a dejar aquí al ladito porque veo que hay mucho amor entre los dos, que cuando estáis juntos estáis felices, pero sigo viendo una persona muy acaparadora. En vez de, de, de estar con sus propias creaciones, eh, cuidando de sí mismo, aquí está hablando de eso. Dice, ámate a ti mismo para poderte sentir con total libertad a la hora de relacionarte con los demás. 
una persona creativa, una persona que hace cosas para sí mismo. Y así todos podéis andar hacia esa claridad. Juntos. Y ya te digo que no esta lectura... Eh, Hablamos de la persona de tu interés, uno de los dos se siente así, no estoy diciendo que seas tú eh, ni que sea él o ella. Estos son energías, cada uno que lo retome como le venga bien consigo mismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo están las energías de la persona de tu interés? Ahí va, se me han caído un montón. Punto de las energías de la persona de tu interés. Bueno, pues aquí tenemos esta carta. Al final, eh, todo va a terminar bien. Lo que está ocurriendo entre vosotros dos es una situación para ajustaros a vosotros mismos. Esta persona, eh, aquí veo una persona en la que la única intención que tiene es de cuidar, pero también está sufriendo mucho por ver sufrir a la otra parte. Y es algo que, que esto es una carga emocional que estáis llevando ambos, los dos. Es momento de ajustarse, es momento de trabajar juntos, es momento de aprender el uno del otro. Porque aquí vemos a, a, esta, a esta anciana y vemos a esta niña que le quiere enseñar a trabajar y que brille. Y esta personita es como que está así diciendo, y ahora me tengo que poner a trabajar con esta situación. Bueno, esta situación te lleva a la victoria y te lleva también a armonizarte, te lleva también a, a tener fortaleza. Entonces, aquí eh, es como que los ángeles está siendo totalmente guiado, guiada, a, a, estáis siendo guiados a que trabajéis con ganas, con dedicación, con esta relación porque, eh, y que miréis más también por vosotros mismos y que os ajustéis a vosotros mismos para hacer un gran trabajo como personal. Personal. Así que esa torre que hemos visto os lleva a elevar el nivel de conciencia. Un viaje interno que os lleva a elevar el nivel de conciencia a la realización personal, que es sentirse con seguridad, totalmente sostenido, una persona libre, una persona independiente, una persona segura de sí mismo. Por eso nos habla de victoria. Por eso nos habla esa, ese 10 de copas, ese as de copas, que nos habla de, de una, un, una liberación. ¿no? Es muy bonito lo que estamos viendo, si realmente estás con la mente abierta y receptivo o receptiva a lo que nos están hablando, eh, aquí nos habla de, bueno, indiferentemente de en la, en el lado en el que estás, nos habla con mucha claridad de empatizar y que esa transformación sea por individual cada uno con su propio camino. Aquí hay uno que se quiere manifestar y le da mucha rabia porque no entienden y la otra parte ahí en una situación que tiene que armonizar porque hay mucha energía tóxica que hay que limpiar con dedicación. Vale, pues así 
nos dicen que estáis en este momento. Y ahora vamos a ver hacia dónde va esto. ¿Hacia dónde van estas energías? 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 Bueno, bonito lo que nos están diciendo, porque aquí hay una gran oportunidad de que aquí nos habla de que los dos juntos podéis vencer todas las tentaciones y armonizarse. Todas las tentaciones, y cuando hablamos de tentaciones, vencer todo lo tóxico, siempre con la verdad, y buscando... Eh, aquí tenemos el árbol del bien y del mal. Entonces es como el cuento eh, que nos contaban del lobo. Eh, un niño le dice a su abuelo anciano, abuelo, dice, ¿por qué no nos hablan de dos lobos? ¿A, qué, ¿A quién de los dos lobos hay? Bueno, una cosa así es, ¿a quién de los dos lobos hay que alimentar? Dice, al que tú alimentes es el que crecerá. Está el, el lobo negro y está el lobo blanco el bien y el mal, entonces de ti depende tus pensamientos, eh, si los son en positivo o son en negativo, así irá creciendo la energía. Yendo hacia el bien, hacia lo positivo, porque ahí está el diablo, ojo no te descuides porque está esperando para fastidiarte, porque el diablo no te quiere ver feliz. Así que estos pensamientos de derrota, esta situación finalmente va a ser todo vencido, todo vencido, porque esta es una gran oportunidad para salir de esas heridas emocionales que vienen del pasado. Y dices, estás de suerte porque vas a reconocer eh, esa parte tuya que no, no te interesa, le vas a dar muerte a esa parte tuya que te lleva a la desesperación, a la ansiedad, al estrés, al, al insomnio, a ese traje de víctima, a ese martirio contigo mismo, finalmente vas a destronar a ese diablo, a esa energía tóxica de tu vida y además por justicia divina. Porque es justo hacer un sacrificio para también encontrar una libertad. Esto es una sanación. Una gran oportunidad para, para con uno mismo. Esto es un crecimiento personal. Y además hay que ser agradecidos porque es una persona que está ahí a tu lado para darte la mano y, o sea, hay amor. Hemos visto unas de copas, hemos visto unas de pentáculos, aquí hay una, hemos visto el sol, hemos visto la luna, aquí hay una fuerte conexión entre ambos, pero sí es cierto que también hay un trabajo que hacer y nadie lo puede hacer por uno mismo, más que uno mismo por sí mismo, que es diferente. Venciendo las propias sombras que cada uno trae en su propia mochila. Mirando hacia adentro, en vez de estar mirando hacia, adentro, hacia afuera. Liberarse de los apegos, liberarse de, de, de los miedos, del, del miedo a que te abandonen, el miedo de que te engañen, el miedo a que te sean infiel, el miedo en que ya no vuelva a venir, el miedo, el miedo, el miedo. Lo negativo, eso con lo que el diablo es feliz, de verte con miedo, de veros con miedo. Para que el amor no se manifieste. Por eso es un trabajo personal. De igual a igual, tanto uno como el otro. 
y así poder ser felices, ¿no? Poder vencer los propios miedos de uno mismo. Bueno. Este mensaje es el que querían que escucharas. No me voy a explayar más con esto. Porque quizás sería demasiada información. Y, y, y la justa y la precisa es mejor. Cuando uno se encuentra en una situación tóxica es muy complicado ver luz. Pues ahí tienes mucha luz. Espero que la recibas. Ese es mi, mi deseo. Y me voy a ir a este tarot y vamos a ver eh, si hay algo más que tengamos que saber y no estamos viendo. ¿Hay algo más que tengamos que saber y no estamos viendo? ¿Hay algo más que tengamos que saber? Y lo estamos viendo. Esa persona viene a traerte un cambio. Y, y tú un cambio en la vida de esa persona. Por eso estáis en esa fuerte conexión. Existe libre albedrío. Pero libre albedrío al final te ahoga para que ese cambio que viene por el destino suceda. Porque antes de encarnar venimos con, con un contrato, ¿no? Con un contrato, quiero decir, con, con un plan divino. Y del que nadie se escapa. El destino es el destino. El destino nadie lo puede cambiar. Le puede dar vueltas y vueltas y vueltas, pero el destino finalmente sucede. En lo que está por el destino. Pronto o temprano. Sucederá. Vamos a ver, ¿hay algo más que tengamos que saber y no estamos viendo? Por mucha resistencia que se le pongan a las cosas, no importa. ¿Hay algo más que tengamos que ver y no estamos viendo? Bueno, pues por una parte veo a una persona intentando eh, aparentar estar bien, espiando a la otra persona y a otra persona le veo en una circunstancia también de estar aparentando eh, felicidad, que bien vivo, no me falta de nada, estoy súper bien, súper feliz con mi familia y en realidad... Están mostrando los dos la cara que no es. En este momento aquí hay una gran apariencia. Y aquí estáis ocultando muchas cosas los dos. Por una parte, rabia, tormento, disgustado, disgustada, triste. Y por la otra parte, una persona que no quiere compartir nada con su familia, porque todo lo que tiene es suyo, eh, felicidad no hay ninguna, y está, es una persona súper ávara, porque piensa que los demás le quieren por lo que tiene y no por lo que es. Imagínate qué diferencia. ¿Qué es lo que se está ocultando? Tristeza y desolación, impotencia. Y por la otra parte... Con estos no comparto nada, porque aquí está todo muy vacío. Lo único que quieren es mi dinero. Lo que yo tengo, así, un ego así de grande. ¿Hay algo más que tengamos que saber y no estamos viendo? Apariencias. Todo apariencias. Mira, hemos hablado de la luna con las apariencias. Pues fíjate. 
esta persona con mucha... parece que todo está bien, todo está bonito, tranquilo, tranquila, en paz, ahí se ama mucho. Y en realidad mira cómo está, totalmente roto, rota. Totalmente roto, rota, o sea, apariencias. Porque una, una de las dos personas está en un momento pasando un gran sacrificio porque en su vida está aconteciendo una torre. Y por la otra parte, alguien más apariencias, totalmente solo o sola. Que en realidad está eh, con una situación triste, apagado y sin luz y, y sin amor. Nadie le quiere, nadie le quiere. ¿Hay algo más que tengamos que saber y no estamos viendo? ¿Hay algo más que tengamos que saber? Aquí una persona está como queriendo entregar el amor, pensándose, mira, aquí estoy viendo uno de los dos que está pensando en el amor tan bonito que, le estaba, que se estaba entregando por parte de la otra persona, es que no quiero meterme en quién es quién, ¿vale? O sea, eso ya es cosa de, de cada uno en la situación en la que se encuentre, que lo tome como le vaya bien. Entonces, aquí veo a uno pensando en lo bonito que fue y dándole mucha rabia por no haber aceptado el amor. Porque en este momento se siente con muchísimo vacío y, y que nadie le quiere. Por una parte, uno de los dos intentando mantener el equilibrio de algo que ya no está y por parte del otro eh, encerrado o encerrada consigo mismo con sus propios pensamientos. con muchísima impotencia y esta persona, en, o sea, totalmente fatal y esta persona ya que se le va de las manos este asunto.